الله وبركاته نكمل المحاضره الثانيه اللي هي رقم رقم 12 في تسلسل المحاضرات معنا محاضره الان هي بعنوان راوند تريب جيم ويز لوسز راوند تريب جيم ويز لوسز طبعا بنتذكر في محاضره رقم تسعه تسعه اعتقد صحيح احسن رقم تسعه درسنا درسنا فيها اوبتيك فيدباك ووضعنا ميرورز ودرسنا رحله الليزر وتاثير الميرورز على الجيم لا لما بدنا ندخل اللوسز اللي ممكن تتم في داخل عمليه الجيم ونشوف بالضبط ايش اللي بصير معنا طبعا زي ما انت شايف في عندي مجموعه من اللوسز هذه اللوسز بتشكل التوتال لوسز كلها وجدت بسبب وجود المرايا وسبب وجود المرايا طبعا المرايا لا غنى عنها لكن احدثت بعض التغيرات من ضمن هذه التغيرات انها احدثت الترانسفيرس مود والميدينال مود كذلك سببت في وجود لوسز هذه اللوسز ممكن تكون ترانسميشن ات ذا ميرور نحن بنعرف انه سطح المراه عاكس لكن هنالك بعض الفوتونات ممكن ايش يصير لها ترانسميشن الفوتونات التي لم تنعكس الى داخل اوبتيكال ميديا وصار لها ترانسميشن تعتبر فوتونات لوسز على حساب الجيل ابزوربشن اند سكاترينج باي ذا ميرور الميرور من مواد من ماده فيها اتومز ممكن ممكن ايضا ان ان تمتص بعض هذه الفوتونات امتصاص هذه الفوتونات بقلل من ايش؟ من الجيل لذلك الامتصاص الذي يحدث عند الميرور والسكاترينج هذا يسبب لوسز اضف الى ذلك الابزوربشن ان ذا ليزر ميديا ماده الليزر نفسها ممكن في رحله الذهاب والاياب للفوتونات انها تمتص جزء من الراديشن برضه هذا بيساهم في عمليه اللوسز ايضا ديفراكشن لوسز ات ذا ميرور لما الراديشن بينعكس بصير له عمليه ديفراكشن فجزء من البيم اللي بتشتت لا ينعكس على المرايا الثانيه وبالتالي هذا يسمى لوسز اذا التوتال لوسز في حد ذاتها هي ترانسميشن ابزوربشن باي ميرور ابزوربشن باي ميديا اند ديفراكشن الان لو جينا نشوف تاثير هذه اللوسز اول ذيس لوسز كونتريبيوت تو ريديوس ذا افكتيف جين كوفيشنت احنا كنا نتعامل مع الجين على اساس انه هو جاما نوت اوف نيو هذا هو الجين لكن الان مع وجود الميرور اصبح في عندي حاجه بنسميها افكتيف جين كوفيشنت واللي في الاجمال بيساوي جاما نوت ماينس كي الكي هذه بتعبر عن اللوسز ولكن خلينا في الاول نتذكر من المحاضره رقم تسعه لما وضعنا الميرور استطعنا ان ندرس السنجل راوند تريب وقسمناها الى الى خمس مراحل المرحله الاولى بتبدا من فوتون يدخل في الاكتيف ميديا يحدث له تكبير من خلال عمليات الاستيميليتد ميشن اللي بتصير لانه في عندي اوبريشن فيجن اوريدي هنا بينعكس هذا الشعاع وفي مرحله الانعكاس بيخسر عن طريق انعكاس ار واحد ويدخل الى داخل البوبه يطلع من الجهه الثانيه اللي هي المرحله الاربعه وعندما يعود ينعكس مره ثالثه مره ثانيه وهذا بيصير مرحله رقم خمسه. لاحظ ان النقطه واحد هي نفسها النقطه رقم خمسه لانه راوند تريب رحله كامله. الجيل الراوند تريب جيل الراوند تريب جيل الجيل الكلي في الراوند في الرحله الواحده هو عباره عن اي خمسه قيمه الاشعاع عند النقطه خمسه بالمقارنه مع قيمه الاشعاع عند النقطه آه واحد. اذا الجيل بنسميه الراوند تريب جيل جي اي خمسه على اي واحد. واضح؟ طبعا في المحاضره السابقه لقينا انه اي خمسه في النهايه هي عباره عن ار واحد في ار اثنين في جي تربيع في اي واحد. ليش بدنا جي تربيع؟ لانه في عندي جي في الروحه جي في حاله العوده بالضبط ار واحد وار اثنين هي الانعكاسيه للمراه ار 1 والانعكاسيه للمراه ار 2 اذا كانت الجي اكبر من هنا طبعا بصير عندي امبليفيكيشن او ممكن يصير عندي لوسس طيب 
الان لما ندخل النص اللي بتصير من خلال الابزوربشن والترانسميشن والسكاترنج اند ذا ميرور والدفراكشن اند ذا ميرور ايش اللي بصير؟ خلينا نشوف ايش اللي بصير ايش تاثير هاي على الجيل؟ اوكي لو جينا انا واعتبرنا انه اللوسز على الاكتف ميديم از يونيفورمالي ديستريبيوتد ايش معنى ذلك؟ انه بنفترض انه على طول امتداد الاكتف ميديم انه اللوسز متساويه يونيفورمالي هذا طبعا بخلينا نقول انه لو استخدمنا معادله لمبات اللي هي K بتساوي E to the minus 2 alpha في L حيث L هي طول الاكتف ميديم اللي هي مسافه بين التو ميرورز اللي بنسميها اللينكس اوف ذا كافيتي والالفا هي كوفيشنت اوف ابزوربشن ابزوربشن كوفيشنت ال K بنسميها الابزوربشن فاكتور ال K بنسميها الابزوربشن فاكتور اللي هي بتشمل كل النصص النصص فاكتور بنعرفه كالتالي Describe the relative part of the radiation that remain in the cavity after all the losses in the round trip inside the head. واضح؟ مرة تانية. إذا اللوسز فاكتور هو عبارة عن فاكتور معامل معين يحدد الجزء المتبقي في الإشعاع بعد استخلاص جميع اللوسز اللي موجودة. إذا إذا واحد ماينس كي واحد ماينس كي هذه عباره عن ايش؟ اول ذا لوسز انسايد ذا كافيتي ان ون راوند تريب اذا اللوسز فاكتور لو جاك تعريف اللوسز فاكتور تقدر تعرفه بتعرفه على اساس انه هو ريليتيف بارت اوف ذا راديشن ذات ريمين انسايد ذا كافيتي افتر اول ذا لوسز ان ذا راوند تريب از ريموفد خلصنا منه يعني هو الجزء المتبقي من الاشعاع بعد الخساره التي حدثت نتيجه الاميشن والترانسميشن والابزوربشن وبالتالي اذا واحد ماينس اللوسز فاكتور بتعبر لي عن بتعبر لي عن اول ذا لوسز موجوده في السنجل تريب طبعا الالفا اللي هي اللوسز كوفيشنت والتي وحدتها عباره عن ايش؟ وحده الطول واحد على وحده الطول يعني سنتيمتر تو ماينس 1 او متر تو ماينس 1 ال 2L هي الباث لينث اللي هي رحله الذهاب ورحله الاياب لما نيجي الان نضع I5 كانت بتساوي R1 R2 في GA تربيع في I1 وضربت في اللوسز فاكتور اللوسز فاكتور زي ما قلت لكم هي طبعا المتبقي من الاشعاع بعد التخلص من كل اللوسز فبالتالي الجي اي الجي اي حاطط لنا رمز اي جديد هنا هذا بنسميها الاكتف ميديم جيم لانه مين اللي مين الاحدث الجيم اللي هي الاكتف ميديم وبالتالي الفوتون اللي في داخل الاكتف ميديم بيحدث له تكبير لذلك ميزناه بانه الاكتف ميديم جيم اوكي اذا الراوند تريب جيم الراوند تريب جيم هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن الاكتف ميديم جيم مضروبة في تربيع، مضروبة في مين؟ في الكي، مضروبة في الار، مضروبة في الار. والاكتف ميديم جيم هي اي 5 على اي 1. لاحظ هنا معايا في المعادلة انه الراوند تريب جيم اللي هو الجيم المحصل اللي في النهاية ايش بده يساوي؟ بده يساوي اي 5 على اي 1. قيمة الاشعاع الناتج على قيمة الاشعاع الداخل. بيساوي ار 1 في ار 2 في الاكتف ميديم جيم تربيع مضروبه في مين؟ في اللوسز في اللوسز فاكتور لما نيجي الان نعوض عن الجي اي تربيع ونعوض عن الكي بما تساوي المحاضره السابقه اللي هي المحاضره 5 9 الجي هي عباره عن اكسبوننشال جاما نوت اوف نيو في ال والجاما هي السمول سيجنال جيم كوفيشنت لقينا انه الجي داله في في التردد لكن تعتمد بشده على مين؟ على الفريكونسي اند اكسبوننشال فانكشن 